，齐若云，请留步。你好，我是徐焕成的母亲。你怎么才来？没什么。我刚和朱子司机聊了几句，这里这么多帅气多金的富二代，你不来，我司机想聊什么呀？不怪你了，那边有个优越的小富二代，我先过去了。哎，你这人，齐若云，请留步。你好，我是徐焕成的母亲。你应该是罗夫人吧？今晚大名。按照豪门里的规矩，你应该随夫姓。我这么称呼没问题吧？你这是在提起我了？都说齐小姐的教养最出众了，<笑>我看啊，也不见得。见了长辈，居然不懂基本的礼貌。慈爱的长辈是需要尊重，可您算哪门子长辈？我是嫁给了徐焕成，但他应该也不会尊称您为长辈，不是吗？您当初费尽心思嫁到徐家的时候，可是给我们这群小辈做了不少的好榜样。如果我没记错的话，您当初应该只是会所里面的服务员。至于为什么您能一夜上位，跟徐焕成的爸爸一夜宿醉，应该是有关系的吧？你、嗯。你怎么会知道？这种事儿，全城应该没有几个人不知道。你还是年纪轻，不知道天高地厚。罗夫人，你要是想教育我的话，那大可不必。我没工夫听您说教，告辞。哎，哎，你等等。我是和徐焕成关系不好，但是啊，他还得叫我一声母亲。我想，他还没有告诉你，他还有个亲弟弟吧？荒唐啊！这事儿跟我有什么关系？您找我就是为了介绍你。齐小姐，我嫁入徐家之后呢，和徐焕成的爸爸又生了一个孩子。这个孩子呢？就是徐焕成同父异母的弟弟许嵩，那怎么？他和徐焕成相差十八岁，现在呀、啊、也只不过是一个上小学的孩子。我没见你同弟。齐小姐，别着急拒绝。我大概能猜到你和徐焕成是怎么回事了。徐焕成也许会让你这样一直做着徐太太，但是啊，你们不可能有孩子。这你都管啊？别人家婆婆呢都是催生，你这希望我们不生啊？不是不生，是不可能有孩子。他不能生孩子。他小时候呀、啊、出过车祸，是不会再有孩子了。我呢，和徐焕成的父亲啊有过约定，如果徐家无后，那所有的财产，包括徐焕成的钱，哼，都由徐嵩来继承。罗夫人真是打得好算盘。罗夫人，您还是收收心思吧。当年背信弃义，现在费尽心思想要摘果实，您觉得您自己配吗？好。齐若云，如果你能称心如意，哼，咱们走着瞧。哎，你今天怎么这么早就回来了？嗯，今天结束的早。听说你今天看见陈叔了？哦，我是看到他了。你那位前继母还挺得皮啊。你是想说他蠢吧？我可没这么说。啊。但是你倒是把他气得不轻，齐若若，你最近很有进步，非常有进步。能听到你的一句夸赞，还真不容易呢。这是什么？说好啊。不是法国的吉纳多，我不吃。你不是早上还嚷嚷说要吃我做的饭吗
，怎么还挑上了呢？这种批发市场买来的低端食材，吃了会过敏。哎、嗯，你是不是对什么生蚝之类的民间传闻的东西很敏感？像什么韭菜呀、啊、腰子之类的，啊，徐坤成、嗯，其实我觉得不管怎么样，你都不能够讳疾忌医。嗯，对啊，有病当然是要看医生啊，所以你这话你要表达什么？哎呀，我不跟你啰嗦了，耽误我吃饭。哎，哥，最近咋样？夫妻生活相处还愉快吗？就那样呗，还不说说了算。哟，牛上了呀！别仗着嫂子现在对你好，你就不在意。知道什么叫火葬场套路吗？万一被迫当了工具人，多惨呐、啊！火葬场，祝你好运，朋友。阴阳人，挂。怎么样，我手艺还不错吧？值得你夸夸我吧？嗯，就这。嗯，贴身小毛姆呗。哇，不是吧？小海鲜这么猛？徐焕成，不是吧？我做饭有这么难吃吗？你怎么直接都吐了呀？我好像过敏了。啊，你真过敏了。没事吧？你之前不是吃海鲜没事的吗？我都跟你说了，我只能吃绿翡翠和吉纳多。你是多少钱买的吗？哎呦，行了行了，我现在给你买最贵的过敏药。万成，起来吃药。我难受，起不来。那你要怎么样？你喂我。好好，看在你生病的份上，我不跟你计较了。好啦，现在药也吃完了，你好好休息啊！我回我房间去了，晚上有事叫我。你干嘛？我还是痒。你哪里痒？我心里痒。陈叔不是说你不行吗？我行不行？他说了又不在。